朋友们，我们现在来到的是南京的妞手山，这里是一座佛教圣地。不是佛教徒的你不要急着先关掉，因为这里耗资四十亿人民币，打造出来的建筑观赏性非常的高，非常的震撼。这里还有一个非常稀有、世界唯一的释迦牟尼佛的顶舍利，就在妞手山这里。人家被卡在外面了，因为外国人不能够上网订票。九十八，九十八，九十八，请收视请卡，付钱成功。到现在都还没有看到一个建筑物，怎么回事？这挂的是健康愿望卡。还有个财万院，有点贪心，我想要挂两个。走吧，我们去买。还是买香好了，它上面什么都有了：生意兴隆、平安、合家、平安、健康。其实这里面是菩提树，因为它这边太冷了，所以它需要罩起来。来这边一定要吃饱喝饱才来哟、哦。这里真的很大，我们才<笑>刚刚才到第一站。转变忍者模式，飞奔！<笑>我已经热的想要脱衣服了。口罩戴好，不要讲话。现在。你也累了吗？不仅又累又饿，好渴啊！今天一瓶水都没带。我在网上看到别人说，有网友说说，你坐那个十块二十块的缆车，它直接到山顶了，你就很无聊，你就看不到中间的这些景色。可是，爬山真的好累。这路也太笔直了吧！走吧。快到了。我们在网上看到非常震撼的建筑，就在我的后面，快点！你跑吧，我走。佛顶宫是由两个大小穹顶设计而成的宫殿，波浪形的穹顶则像袈裟一样覆盖着圆穹顶，是象征着佛祖力量的加持。宫外有着欧式的长廊。再搭配了中国的元素和宗教象征的雕刻，一点都不违和。此刻身临其境的我，就像被缩小一般，被周围蓬勃大气的建筑物给震撼了心灵。这里大概就是整个景区的精髓所在吧。现在是中午十二点了。今天我们要吃斋。佛顶宫底下有个吃斋的饭店，干饭虽迟但到，肉碎米线。然后你的是牛肉，素牛肉，素的饺子，素白菜，素肉萝卜，然后一点米粉。好吃吗？可以。我也等不及了，我也要吃了。饿了吃什么都香。其实这里是员工餐厅，但我们太热了，天气就快速的跑进来了。素鸡尾。哦，你的牛肉快出素鸡尾。是香吗？<笑>吃完了，可能是因为真的太饿了，觉得它的汤都好好喝，真的裂开了，朋友们。
只要我们再多走几步，就到了这个我们正要找的素食自助餐厅。重点是一个人只需要六十八块，我们刚刚吃的也差不多是这个价位。唉，而且自助餐里面好多好多。好好吃的素食，还有甜点，可惜我已经没有胃口了。你看的。的。羡慕呀！你们有进去吃的机会，你们不进去吃，一回去你们知道外面多么坑了，你们会后悔的。希望现在又饿了，可是我不饿。外面的虽然不好吃，但是挺饱的。大<笑>家、啊、看，好多仙女，好多仙女，走去排队，去排队，走走走。见过倒霉的人，没有见过这么倒霉的人，朋友们的啊！我以为要到我了，我就没有拍啊！久等我们面前，人跟我老师我直接说了，这像话吗？这不像话。刚刚就是有一个广播那边念摸牛头。一摸咚咚，二摸咚咚，三摸咚咚，一摸牛头，是的，好运当头，二摸牛嘴，超帅。然后到我们的时候就自己随便摸、啊，别摸了。好，二摸牛眼，是摸牛眼吗？他的脚。我刚刚他说的话一遍。没那味了呀。<笑>好了吗？我们先拎好你的鞋套，准备进去的。现在进去呢，就是要参观那个舍利子的地方了。哇，好深啊！进入地宫的那一刻，我每一步都在观察周围的雕刻。我虽然不懂艺术，也不懂建筑，就是看了都会觉得，哇，真的需要一个极大的工程和更多的钱才能够打造出来的辉煌地宫。终于，我们来到了第六层，准备参加特定时间才会开放的舍利瞻礼。看起来就是跟那个跟这个投影的差不多，只是投影可能你的距离比较近，看起来比较大。但因为我们那时候前面那个玻璃放那个舍利子的玻璃离我们好远，所以我看到它的舍利子就大概就这么的小，有点莫名的激动。还是选好时间来比较重要。然后这个大厅呢，就是全天候都在开放了，拿了几本书，这是免费的。然后到那边就有位法师在念经加持，大家有空自己来。所以说我今天来的目的。也算是达成了。这明明很好看，可是怎么我们拍的都很难看的感觉？我已经尽力在把它往好看了拍了，可是没有办法展现出它的美，非常的抱歉。我猜测当初整个牛首山的设计者应该是希望从山底到山顶是一个浓缩的修行的过程吧，希望我们这些游客感受到从爬山的辛苦到登顶顶峰的壮阔，再到瞻礼那一刻的平静的这么一个过程。我不清楚我是否有佛缘，但我一直要求自己心怀敬畏。去了解佛教这一段段故事和历史，感叹那些人物在信仰下展现出的力量。当处在这样的一个环境，周围游客刻意压定的音量、虔诚的信徒忽远忽近的诵经的声音，又不知不觉间会感受到一种气场，一种摄然心魄的安静。这大概就是我作为一个外人能感受到最直观的宗教带来的平静。说实话，我心里羡慕真正有信仰的人。那不知道屏幕前的各位是否有信仰呢？或者有什么样的故事想要分享给我们呢？我们已经下山了，一开始会觉得入园区九十八块钱有点贵，自助餐没吃到，觉得好亏。逛了一圈下来，觉得非常的值得。如果是佛教徒的话，你就会有种朝圣成功的感觉。这一路逛下来，就是要非常有耐心。如果没有耐心的话，你就会错过你想看的东西。如果看到最后的你呢，你也是个非常有耐心的人，对吧？恭喜你解锁成功了。我们下期再见，拜拜。